yang kita iri, yang kita ingin bahwa kita ini dirasakan oleh Allah di dalam dunia ini ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini yang dikatakan oleh ulama inna fid dunia jannah wa man dakhalaha lam yastak ila jannatil akhirah di dalam dunia ini sebenarnya ada surga siapa masuk ke surga itu dia tidak ingin lagi surga di akhirat apakah surga dunia itu mereka menyebutnya adalah ma'rifat dengan Allah subhanahu wa ta'ala jangan lupa tonton, subscribe, like, and share Ma'rifat kepada Allah merupakan impian oleh orang yang punya aklun salim. Jadi ma'rifat kepada Allah ini impian dari setiap manusia yang berakal sihat, yang berakal sumpur. Orang yang hendak ma'rifat ini ujar Imam Ghazali Orang yang punya selera tinggi Orang yang hendak ma'rifat itu Orang yang punya selera tinggi Punya selera malaikat Kalau orang hendak makan yang nyaman-nyaman Itu selera rendah binatang Orang yang menghendaki perempuan Menghendaki lawan jenis Selera rendah Kalau keinginan kita hanya untuk makan, minum Keinginan kita untuk kawin, memuaskan nafsu Hanya itu keinginan kita Keinginan hewani yang ada pada diri kita Keinginan rendah Sama dengan ayam Sama kambing Nah, tapi kalau dalam hati kita ada minat, dalam hati kita ada keinginan, dalam hati kita ada hasrat untuk ma'rifat kepada Allah, nah ini baru laki-laki. Ini baru manusia. Ini baru orang yang punya akal sih. Nah, selama ini kita hidup nih berapa puluh tahun, ada ada keinginan kita untuk ma'rifat kepada Allah. Nah, kalau akal kita masih akal kekanakan, akal 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 halus, maka ada ingin itu. Ada ingin. Bahkan Imam Ghazali mengatakan bahwa itu orang imputin. Orang yang kada hendak ma'rifat itu orang imputin. Orang lemah sahwat. Orang lemah sahwat itu kepingin enggak kawin, kada kepingin ya. Kadanya lemah sahwat. Kada kepingin kawin. Ditawari perempuan yang cantik, yang bunga, sekarang di akhiran. Karena lama sahwat. Kalau disuruhnya itik panggang, dihantamnya, sate jantamnya. Nah ini orang yang punya selera hewani. Jadi jangan sampai kita masuk golongan orang yang selera hewan ini. Kada perlu kita iri. Orang-orang yang bergelimang harta, yang kesana kemari, turun naik pesawat, turun naik restoran hotel, ada perlu iri hati. Itu orang kafir bisa, orang murtad bisa. Yang kita iri, yang kita ingin, bahwa kita ini dirasakan oleh Allah di dalam dunia ini, ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang dikatakan oleh ulama Inna fid dunia jannah Wa man dakhalaha Lam yastak ila jannatil akhirah Di dalam dunia ini sebenarnya ada surga Siapa masuk ke surga itu Dia tidak ingin lagi surga di akhirat Apakah surga dunia itu Mereka menyebutnya adalah Ma'rifat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Nah jadi ini yang kita ingini Kita menuntut ilmu Itu yang kita ingini Agar kita bisa ma'rifat kepada Allah Ma'rifat bukan hanya ilmunya Bukan hanya pandirnya Karena ada kitab ilmu ma'rifat ada Yang kita hafal Lihai dan memandirakan itu Kitab ilmu ma'rifat banyak Latin ada, Melayu ada 
Kalau kita menguasai itu, kita bisa menceritakan, bisa mengisahkan, menjabarkan. Tapi yang kita maksud bukan itu. Yang kita tuju adalah kita diberi Allah bagaimana rasanya orang yang ma'rifat dengan Allah itu. Apa contohnya orang ma'rifat dengan Allah? Dia melihat sesuatu bahwa itu adalah perbuatan Allah. Itu adalah kehendaknya Allah. Itu adalah tanda bagi adanya Allah subhanahu wa ta'ala Nah kalau itu ada dalam hati kita Berarti kita selalu dekat dengan Allah Selalu dekat dengan Allah Dekat dengan Allah itu merupakan puncak kenikmatan Tapi bagi orang-orang yang aklun salim Bagi orang yang akal sehat Sulit ini akal kita ini kurang sehat ini masalahnya nih Akal kita kurang sihat Kita itu nyaman Kalau ada makanan yang nyaman Kita nyaman kalau ada orang-orang yang kita sukai Nah akal kita hanya sebatas itu Andai kata akal kita sihat nah Kita tentu ingin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Nah sehingga melihat apapun Kita lihat itu adalah perbuatannya Kehendaknya dan bukti keasaannya Atau bukti adanya Allah subhanahu wa ta'ala Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share